Embora não haja eleição no Distrito Federal, nesse processo municipal, eu tive dedicado um bom tempo das últimas semanas ao processo eleitoral municipal em diversas partes do Brasil. Viajei de norte a sul, viajei por diversos estados, estive presente em talvez 100 cidades, é, senador Paim, em dois dias, numa das vezes fiz 10 cidades em Santa Catarina e quero aqui fazer não um balanço do resultado partidário, senador Paim. Eu quero falar aqui de uma constatação, na verdade duas que essas eleições nos mostram para quem andou pelo Brasil e para quem leu com cuidado o noticiário. A primeira é a mistura partidária de siglas que nós vimos durante esse processo eleitoral, mostrando com clareza que os partidos perderam suas cores. Cores no sentido de ideologia, no sentido de proposta, no sentido de identidade. Os partidos ficaram sem identidade, sem bandeiras, sem propostas. Faz pouco nós ouvimos aqui o senador Paim falando, daí uma bela história, o colete do Paim, ele num palanque com o colete vermelho, que é a cor do PT, e de repente essa cor se esdrúxula naquele palanque. Eu vivi isso, senador Paim, em diversos palanques onde eu esteve. Eu fiz campanha para números que eu nunca imaginei fazer. Por quê? Os números perderam a identidade de uma proposta, de uma ideologia. Os partidos perderam suas cores. Nós transformamos os partidos em siglas eleitorais, não propositivas. E essa é uma tragédia política que um país pode atravessar. A falta de clareza de propostas antagônicas a nível nacional. Em cada cidade mesmo, as alianças dessa eleição eram diferentes das, das alianças de quatro anos atrás. E lamento dizer, mas provavelmente diferente daquelas de daqui a quatro anos no futuro. Nós misturamos tudo. Nós ficamos absolutamente parecidos os chamados partidos, mas na verdade siglas. Em uma das cidades, o meu partido chegou a apoiar um candidato, uma pessoa respeitável, inclusive, não, tive, não tenho nenhum constrangimento ético com essa pessoa, mas eu terminei fazendo pronunciamentos pelo candidato do PSOL, que eu me sentia mais identificado. Por quê? E eu disse na minha fala a favor do Freixo, candidato no Rio de Janeiro pelo PSOL, que os partidos ficaram muito parecidos, mas ainda existe o lado de lá e o lado de cá. E eu não quero sair do meu lado. Ainda que, de repente, por razões eleitorais, a sigla a qual a gente pertence põe o pé no outro lado. Mas isso faz parte do jogo. O que não faz parte do jogo é descaracterizar as propostas. Você se aliar a outro faz parte, sim, do jogo, sobretudo no segundo turno. Porque no primeiro, ele é feito para a gente votar no mais próximo. No segundo, ele é feito para a gente votar no menos distante daquilo que a gente pensa. Essa misturada é o que mais me chamou a atenção nessa eleição e não é a primeira vez. Em 2002 já foi assim. Em 2006 foi assim. Em 2010 foi assim. Até quando a gente vai continuar sem uma reforma partidária que traga de volta o debate ideológico? Até quando? E o que eu acho mais importante é que talvez em raros momentos no passado foi tão importante, sendo o país, ter clareza de uma proposta alternativa para o Brasil. Porque nesses 20 anos nós experimentamos avanços imensos dentro de uma social-democracia brasileira, tropical, característica pelo, pela democracia, pela estabilidade monetária, por programas generosos, positivamente, finalmente, nesse país de transferência de renda e por um modelo econômico que já tem 50 anos do crescimento baseado no agronegócio 
e na produção metal mecânica. Só que, senador Pai, a sensação que tem quem estudar direitinho é que isso se esgotou. Por exemplo, a democracia que nós estamos sustentando há mais de 20 anos, com a coerência de todos os políticos, sem exceção, ninguém está defendendo desestabilizar a democracia, essa democracia está incompleta. Ela é incompleta por falta de partidos, com nitidez, ela é incompleta pela possibilidade de compra de votos, pelas contribuições privadas que amarram os eleitos aos contribuintes de suas campanhas. A corrupção é uma democracia que precisa dar um salto. E nenhum dos presidentes, Fernando Henrique, Lula e Dilma, tiveram a ousadia de trazer para aqui uma proposta de reforma política que complemente a democracia que em 20 anos está ficando velha. Mas, se jogamos crítica neles, vale a pena perguntar. E nós, que já estamos aqui há alguns anos, o que fizemos? Porque isso pode ser uma iniciativa do Congresso. Não precisa esperar o presidente. A gente podia estar fazendo essa reforma política. Não estamos. Está se esgotando o item da democracia, da forma como nós temos, senador Paim, está se esgotando. Há uma ânsia por uma democracia mais sólida, uma democracia que não precise o chamado judi judicialização da política, em que as regras sejam permanentes e não dependam do que alguns juízes dizem a cada momento, por incompetência nossa de fazer a boa lei aqui dentro, permite a interpretação, exige a interpretação, bem-vinda muitas vezes a interpretação, mas não é o ideal. Como ter um, um financiamento de campanha que não amarre os políticos eleitos aos seus contribuintes? Como fazer essa complementação? Esse momento exige. Esse debate não se viu nessas eleições. É certo que essas eleições são municipais e a principal preocupação do eleitor é com o seu cotidiano. Se o lixo vai ser limpo, se o transporte vai funcionar, se o posto de saúde vai estar aberto se as escolas vão ensinar. É claro que esse é o compromisso maior. Mas eu sou de um tempo em que a gente debatia o local nas eleições municipais e o internacional, e o nacional, e a ideologia, e a visão diferente, e a cor do candidato. Hoje a gente não discute mais a cor do candidato. No máximo discute como é que ele vai cuidar dos estacionamentos de automóveis, como é que ele vai tratar a tarifa de ônibus. Falta completar a democracia. O segundo são os programas positivos que esse Brasil tem nos últimos 20 anos de transferência de renda. Não fossem essas transferências de renda sob a forma inicial de Bolsa Escola, sob a forma seguinte de Bolsa Família, o Vale Alimentação e outros programas desses. E antes disso, ainda no regime militar, sim, Vale Transporte, aposentadoria rural, esses gestos que caracterizam as últimas décadas da generosidade com a parcela excluída, isso também tem que dar um salto. Temos que dar um salto, senhor Paim, da transferência de renda para a emancipação do povo, fazer com que nesse país ninguém precise receber ajuda salvo aqueles que são portadores de algum tipo de deficiência que lhes impede de ter uma atividade, uma remuneração, uma renda própria. Quem está discutindo como fazer essa emancipação? A discussão é quem aumenta o número de Bolsas Famílias e, nem, e não quem consegue, dizendo como, fazê-la desnecessária para a população. Essa inflexão é um debate ideológico, o debate da generosidade versus o debate da emancipação, como o senador Paim houve durante a escravidão. Muitos defendiam a lei do ventre livre, a proibição do tráfico, a lei do sexagenário, mas poucos defendiam a abolição. O vale de hoje... A bolsa de hoje equivale ao, à lei do ventre livre, equivale à lei do sexagenário. A aposentadoria rural nada mais é do que a lei dos sexagenários nos tempos de hoje. E, felizmente, ela existe. 
Felizmente ela existe, é bolsa. Como felizmente existiu a lei do sexo agenário. Mas foi preciso esperar ainda, se eu não me engano, quatro anos, três anos, para chegar à lei áurea da abolição. Esse debate, generosidade versus emancipação, não se viu nessa campanha. E, finalmente, dois itens. A responsabilidade fiscal, que felizmente penetrou no todo o tecido político, começa a ser relaxada. Os últimos indicadores do superávit fiscal, do aumento de gastos, da queda da receita, permitem acender uma luz muito vermelha no que se refere à aplicação da responsabilidade fiscal, uma conquista praticamente tão importante quanto foi a democracia no Brasil. Mas não é só o relaxamento com a lei de responsabilidade fiscal. É o fato de que não basta ter uma lei de responsabilidade fiscal. É preciso ter um controle melhor dos gastos públicos, é preciso ter uma máquina mais eficiente funcionando de tal maneira que se gaste menos, conseguindo se fazer mais. Isso a gente não tem. Até hoje, quando a gente quer saber se um prefeito é bom para a educação, a gente pergunta quanto ele gasta e não quantos meninos terminam o ensino médio com qualidade. Devia ser o contrário. Quem gasta menos fazendo mais e não como no Brasil, quem gasta mais mesmo que fazendo menos. E, finalmente, depois de defender uma mudança, uma inflexão, que vai exigir ideologia, vai exigir um debate de ideias, vai exigir propostas antagônicas que nós não vimos. Além da completar a democracia, tornar a lei de responsabilidade fiscal viável sem nenhum problema, transformar a generosidade em emancipação, é preciso mudar o modelo econômico que o Brasil tem há 50 anos o modelo da exportação de bens primários, seja ferro, seja soja, que já dura 500 anos, a indústria da metal mecânica, sobretudo a indústria automobilística, que já dura 50 anos, substituir tudo isso por um modelo que carregue a distribuição de renda dentro do produto e não passando pelo tesouro. A indústria de automóveis privados é uma indústria concentradora, a indústria de ônibus é uma indústria distributiva. É isso que a gente tem que fazer. Uma indústria distributiva que respeita o meio ambiente e uma política econômica baseada na alta tecnologia, que é o que vai fazer a economia do futuro. Esse debate da inflexão, da dobra, da mudança de rumo na economia para um modelo que é adaptado ao século XXI e não um modelo de meados do século XX, faltou nessa eleição. Nessa eleição é tolerável. É uma eleição municipal. As pessoas estão voltadas para o seu cotidiano. Mas em 2014, eu lamento, pode ser que mais uma vez esse debate não venha. Pode ser que, mais uma vez, a gente fique em saber quem respeita e não a responsabilidade, nem, e não quem aprimora. Quem defende ou não defende a Constituição, e não quem melhora a democracia. Pode ficar num programa de manter as bolsas permanentemente, e não aquilo dizer, nós vamos defender que nesse país todos tenham bolsa família e quem for preciso. Mas vamos garantir que em breve isso não será mais necessário, embora enquanto um brasileiro precisar disso, vai receber. Finalmente, um modelo econômico diferente, que não dependa de fazer as cidades inviáveis, como é hoje, as cidades brasileiras em um modelo econômico baseado na indústria automobilística. Não funcionam mais as cidades, as cidades estão parando. E a gente insiste em continuar num modelo econômico que precisa de cidades paradas, engarrafadas. Eu espero, Sr. Paim, ele passe a sua parte, que a partir de agora, e em 2014, o debate de ideias, de propostas, de concepções de futuro entre no discurso político. Só para dar um exemplo de como isso não virá agora, ao ler os jornais hoje sobre a principal cidade brasileira onde haverá eleição no segundo turno, que é São Paulo, a gente vê que o grande debate vai ser sobre corrupção. Quem é 
o pai e quem não é o pai do mensalão. Quem tem um passado limpo e quem não tem um passado limpo. Isso devia ser o óbvio. Como não é o óbvio, é preciso que se discuta isso. Felizmente se discuta isso. Mas não basta, não basta a corrupção para dizer que o futuro do país vai ser melhor. É preciso mais do que eliminar a corrupção no comportamento dos políticos. É preciso eliminar a corrupção nas prioridades das políticas. E isso a gente não está nem falando. A gente fala como se corrupção fosse apenas uma questão de comportamento e não uma questão de opção, de rumo do país. Eu espero que essa eleição, e não é a primeira que nos traz essa reflexão, seja a última em que nós não discutimos para onde é que queremos que vá o Brasil. Que seja a última em que a gente pense que está indo muito bem quando nós estamos melhorando, mas não estamos mudando o suficiente para garantir a verdadeira melhoria no longo prazo. Era isso, senhor presidente, que eu ia falar, mas eu quero passar uma parte do senador Paim, a quem eu ouvi o discurso, seu percurso pelo Rio Grande, os resultados obtidos pelo Partido dos Trabalhadores, e aí eu me congratulo com o prefeito Fortunati, de Porto Alegre, um dos prefeitos, um dos candidatos aonde eu estive a defender o nome, um grande nome, que foi do Partido dos Trabalhadores, que é do Partido Democrático Trabalhista, uma figura formidável, cujo presente não precisa repudiar em nada o passado, como eu não repudio nada do meu passado, e que teve uma vitória tão brilhante para a Prefeitura de Porto Alegre. Senador Paim. Senador Cristóvão, presidente João Ribeiro, eu faço a parte da Vossa Excelência mais ou menos nessa linha. Eu ia, inclusive, comentar que o PDT fez uma aliança ampla, total e restrita em Porto Alegre e também em Caxias, minha cidade. Uma das alianças mais amplas. Mas nem por isso, na linha que Vossa Excelência falou, o Fortunati, que eu quero muito bem, meu amigo pessoal, como Vossa Excelência, em plena campanha, ele foi para o mercado público, marcou uma coletiva e disse, como o Cristóvão, eu voto no país. Isso teve até alguns problemas para ele no processo eleitoral, mas ele nem em momento negou. Voto e votarei de novo. Então, eu quero também, nesse momento, para cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência esteve em Porto Alegre, fez campanha para o Fortunati. O meu candidato é o Vila Verde, da base do governo do PT, como também a nossa querida é, do PC do B, a Manuela, que ficou em segundo lugar. Mas quero dizer que o Fortunati, de fato, inclusive foi meu líder na bancada do PT, é um grande quadro do PDT, como foi do PT. E tem posições muito firmes e muito claras. Mas eu quero ir além. Em Caxias do Sul, minha cidade natal, ganhou no primeiro turno também, eu acho que é a segunda cidade mais importante do Estado, hein? primeiro a Porto Alegre e depois Caxias, o Alceu Barbosa Velho, do PDT, uma aliança ampla, mas também com posições muito claras, defendendo o trabalhismo. Eu acho que é bom nós vermos que o programa guiou o debate do Fortunato Porto Alegre, do Alceu Barbosa, da Manuela e também do Vila Verde. E o povo fez a sua opção. Todos os partidos da base do nosso governo. Eu concordo com Vossa Excelência também, e Vossa Excelência, eu sei, como disse aqui, viajou o país, que é preciso, de fato, uma reforma política de fato e de direito, né? e que a gente tenha, principalmente, o financiamento público de campanha. O que, que eu percebi nessas eleições? Os candidatos mais pobres não se elegeram. Estão me pegando já aqui os candidatos a vereadores. Não tinha a mínima chance. Eu cheguei em cidades onde eu vi a cidade toda pintada pelos grandes partidos e pelos vereadores dos grandes partidos e os, naturalmente, vereadores mais pobres escrevendo praticamente em rascunho, em pedaços de papel, o seu número. Há uma diferença muito grande em questão do poder econômico e as eleições. Por isso, seria fundamental a gente assegurar o financiamento público de campanha. Mas, mais uma vez, eu, meus cumprimentos ao seu pronunciamento, que eu concordo, e vossa excelência sabe da minha admiração pelo seu ponto de vista. Muito obrigado, senhor Lopaí. Mas não é só a admiração mútua, é que nós somos do mesmo lado. Independente de que estejamos de uma sigla ou outra, nós somos do mesmo lado. Eu tenho pessoas de quem eu me sinto do mesmo lado em todas as siglas. E vou dizer de novo, todas, sem exceção. E em todas, 
todas, eu repito, inclusive a minha, tem pessoas que não são do nosso lado, porque misturou tudo. E é o um resumo, senador João Ribeiro, dizendo que se me perguntarem quais foram as características centrais dessas eleições, eu diria uma misturada das siglas de hoje e um vazio de ideias para o futuro. Vamos fazer com que 2014 seja diferente. Nós nos organizemos por lado e nós tenhamos propostas alternativas para o futuro do Brasil.